Benki ya NMB hii leo imezindua na kutangaza rasmi dirisha la uwekezaji wa toleo la kwanza la kuuzwa kwa hati fungani iliyopewa jina la hati fungani ya NMB ama NMB Jamii Bond yenye lengo la kukusanya fedha ambazo zitawezesha utolewaji wa mikopo yenye kuleta matokeo chanya kwenye jamii kupitia miradi mbalimbali ya mazingira, afya, elimu wanawake na vijana pamoja na miradi inayolenga kuhakikisha usalama wa chakula. Afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Biluth Zaipuna akizungumza katika hafla hiyo amesema kuwa ati hii fungani ya NMB imepewa muda wa uwekezaji wa miaka mitatu ambapo wawekezaji watapata riba ya asilimia tisa nukta tano kwa mwaka na kulipwa mara nne huku kiwango cha chini cha uwekezaji kikiwa ni shilingi laki tano ambapo dirisha hilo la uwekezaji litafungwa tarehe 27 Oktoba mwaka 2023. NMB jamii ni hati fungani ambayo tunaenda kuizindua leo hati fungani ya miaka mitatu na ni hati fungani ambayo itadumu hadi mwezi wa Novemba mwaka 2026 Hati fungani ya jamii hati fungani ya NMB jamii tunayoizindua leo ni hati fungani itakayodumu kwa miaka mitatu na kwa maana hiyo basi hati fungani ambayo tunaizindua leo itaenda kudumu hadi mwezi Novemba mwaka 2026. Wawekezaji kwenye hati fungani hii ya jamii watapata riba ya asilimia tisa nukta tano kwa mwaka na hii riba italikwa mara nne kwa mwaka. Kwa hiyo hati fungani ya jamii tunaizindua leo NMB jamii uh, bond hati fungani ambayo itachukua ni ya miaka mitatu lakini wawekezaji watapata riba ya asilimia tisa nukta tano kwa mwaka na riba hii italipwa mara nne kwa mwaka kiasi cha chini kiasi cha chini kabisa cha ununuzi wa hati fungani hii itakuwa ni shilingi laki tano na hati fungani hii itaweza kununuliwa kwa kujaza fomu zinazopatikana kwenye matawi yote ya benki ya NMB ama kwa mawakala wa soko la kisa la Dar es Salaam waliopewa leseni na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana yani CMC Dirisha la uwekezaji la hati fungani hii ya NMB jamii lipo wazi kuanzia sasa na mwisho wa kupokea maombi ya ununuzi itakuwa ni Ijumaa tarehe 27 Oktoba mwaka 2023 saa 11 jioni Kwa hiyo tunapoongea hapa ama ninapoongea hapa hati fungani ya NMB jamii tayari tumeshaifungua imefunguliwa kwenye matawi yetu atakapofungua mgeni rasmi tayari itaanza kuuzwa na itafungwa rasmi tarehe 27 Oktoba mwaka 2023 saa 11 jioni baada ya hapo hati fungani hii itaorodheshwa kwenye soko la kisa la Dar es Salaam ili kuwapa fursa wale wote ambao hawakuweza kuinunua wakati huu iko wazi kwa hapa tunapoifungua itakuwa inauzwa uh, kwa madalali mbalimbali wa soko la, la hisa lakini pia matawi yetu ya benki ya NMB lakini tarehe 27 mwezi wa kumi, tutakapoifunga baada ya hapo tutaiorodhesha kwenye soko la hisa la mitaji soko la hisa la Dar es Salaam na hapo basi wale ambao hawakuweza kununua wakati huu ikiwa wazi wataweza kuinunua uh, kutoka kwenye soko la hisa Hati fungani hii kama ambavyo nimesema iko wazi kuanzia sasa lakini itaweza kununuliwa na watu wa aina mbalimbali. Watu wote wataweza kununua hii hisa, watu binafsi, makampuni mbalimbali lakini pia taasisi mbalimbali zitaweza kununua. Kwa hiyo watu binafsi, mashirika na makampuni mbalimbali yanaweza kununua hati fungani hii. Ndugu mgeni rasmi naomba tu ni kutaarifu kwamba tumeweka malengo ya kukusanya shilingi bilioni tano ya tunapofungua kwa mara ya kwanza hii hati ya fungani yetu ya jamii tumeweka malengo ya kukusanya shilingi bilioni tano lakini uh, wenzetu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana wametuhuruhusu kwamba ikitokea kwamba kuna watu wamenunua zaidi basi wametupa ongezeko la mpaka shilingi bilioni tano kwa hiyo pamoja na kwamba tunatafuta bilioni tano tumepewa wanaita green shoe option ya bilioni 25. Kwa hiyo tunaweza kuenda mpaka bilioni moja. Lakini pia pamoja na kwamba tutauza shilingi za Tanzania, tumeruhusiwa pia kupaka kuweza kuuza dola za Kimarekani. 
Kwa hiyo uh, mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana pia wameidhinisha uuzaji wa hati fungani ya dola za Kimarekani milioni kumi Na pamoja na hizo wameruhusu pia ongezeko la mpaka dola za Kimarekani milioni tano na hivyo basi kufanya jumla ya uuzaji wote ama amount yote ambayo tunaweza kuichukua kuwa dola za Kimarekani milioni kumi Na imani tumeeleweka hapo eh. Kwa hiyo tuna vitu viwili hati fungani ya jamii mara mbili tutafanya kwa shilingi za kitanzania tumeruhusiwa mpaka bilioni tano lakini tunaweza tukachukua zaidi bilioni tano kwa hiyo tutaenda paka mia lakini kwa upande wa dola tumeruhusiwa bilioni kumi dola za kimarekani lakini tunaweza tukaenda pia mpaka dola za kimarekani milioni tano na imani hii ni fursa kubwa tutakayo hapa wawekezaji wetu kuweza kulitumia uh, soko letu la mitaji sasa hasa kupitia benki ya NMB kuweza kuwekeza katika hati fungani hii ambayo itaenda kugusa jamii. Fedha ambazo tutazipata kupitia hati fungani hii ya jamii zitatuwezesha kutoa mikopo ambayo inalenga kuleta matokeo chanya na uendelevu kwenye jamii, ya sustainability kwenye jamii inayotuzunguka. Na labda nitoe tu mifano ambayo uh, tunaweza tukatumia hizi fedha kwenye mikopo ambayo tunaweza tukatumia ni mikopo kwa ajili ya miradi ya nishati mbada. Ya, nadhani mtaelewa kwamba hapo kuna sustainability, kuna agenda ya uendelevu. Kwa hiyo mikopo inayolenga kuleta matokeo chanya kwenye jamii, mfano miradi ya nishati mbadala, mikopo ya miradi ya kuzuia na udhibiti wa ushafuzi wa mazingira, usimamizi wa maji safi na maji taka, usafiri safi mikopo kwa ajili ya miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, miradi ya kuwawezesha wanawake, miradi ya nyumba za bei nafuu pamoja na usalama wa chakula. Nadhani haya ndio maeneo makubwa ambayo uh, hati fungani hii itaenda kuyaangalia na hivyo basi kuweza kutoa mikopo kwenye maeneo haya ambayo ni muhimu. Lakini pia huduma muhimu kama vile afya na elimu pamoja na vijana nazo pia zitaangaliwa kwa karibu na tunaweza kutatua mikopo kwenye hayo maeneo. Awali yote nianze kwa kuwapongeza sana sana. Kila lia shiriki kwa hatua hii leo. Na fedha hatua nzuri sana, ni hatua muhimu sana ni hatua ya kujifunia. Kwa hiyo wasimamizi wa sekta uh, benki kuu, wasimamizi eh uh, CMSA uh, the entire team ambao ni zunguza board management na advisory nilichofanya leo ni kitu kikubwa sana kitu cha msingi sana and it's a milestone ambao tunatakiwa tuwe proud to disappear hongereni sana kwa hiyo ila ni pamoja na mimi nilikuja mahali hapa nikiwa na furaha kwamba always una vitu ambavyo unafurahia unapo kuwa associated na benki ya nini. Ni kwa kazi nzuri mnayofanya. Na sisi kwetu it's a case ambayo kuna mtu mwingi tutavifanya along the line. Nitaelezea tu mbele kidogo. Lakini tunaposema taasisi inayofanya vizuri tunapoangalia kwa faida zako unazofanya ambapo hiyo ni leading uh, company in terms of profit sio Tanzania sasa tunakwenda region of the financial institution uh, kwamba share zako tunakupima jinsi zinavyokuwa kwamba confidence ya market tunakupima jinsi ambavyo issue zako unapozitoa watu wanapo over subscribe kati ya vigezo vingi ambavyo tunakuwa tunatiza na sisi kama serikali Tunafurahia sana uwekezaji wetu uliokuwa ADB. Tunafurahia sana. Na kile tunajisikia sana hiyo mbodo ya uh, uwekezaji tulio na ndani ya benki. Na ni sema ndio mbodo ambayo tutaenda tutaitumia tutailiplicate kwenye mashirika yetu mengi. Tumeiona benefit yake ndio na benefit yake. Na sisi wengine tulishiriki tulikuwa kwenye mabenki, tulikuwa tayari tuko active kwenye market wakati nakwenda na tunafikiri ni kitu ambacho
ilifanyika vizuri mwanzo kuliwahi zungumza kama mwanzo kulikuwa na resistance watu wakijua lakini it is a proven best model ambayo tuna combination ya serikali ambayo ilikuwa miliki wa awali tuna combination ya strategic investor lakini pia tuna combination ya wawekezaji wengine wa Tanzania na hiyo ndio maana kwamba yanakuwa mashirika ya umma umma kwamba una umma unaomiliki direct sio kupitia serikali tu kwa hiyo ni mmoja ambao tutaenda tutarudia na mashirika mengi sana tutakwenda nayo kwenye hii mmoja in the coming five years na fikiri tutakuwa na mashirika mengi yanayokwenda ruti tutakuwa na stock market tena ambayo itaendelea kuwa vibrant na niwashukuru jinsi ambavyo mnafanya vibrant tunao sasa ni jambo jema ambalo tunaliona kwenye soko na ni jambo jema soko linapokuwa linachagizwa na viongozi mahiri kwenye soko the leading banks kwa sababu tayari ambao unakuwa nayo ni ukiwa na leading players walio lala wananyonya soko wanarudisha nyuma sema wananyonya ile sac the development the energy the vibrance of the market lakini unapokuwa na benki kubwa ambazo zinakuwa ziko active zinashindana na zinaanza kutizama baadhi ya vitu nje ya uwezo wa mipaka yao kwenda nje ya mipaka we feel proud we feel this is life na mimi na fili ni washukuru sana kwamba mmethubutu kwamba tunaishi bond program ya 1 trillion in Kenyas it's a good mark it's a good mark for the amount kwa sababu ni amount ambayo mtu mwingine asingefikiria kwa hiyo mlio fikiria na mlio approve na mlio facilitate that is a good mark to start